2016년 이제 두 달가량 남았습니다만 남은 시간 우리 지역뿐 아니라 국가 전체에 큰 영향을 미칠 많은 일들이 예고되고 있습니다. 그 가운데 오늘은 첫 소식으로 동대구 복합환승센터 소식 전해드립니다. 공정률 90%를 넘긴 동대구 복합환승센터는 12월에 준공 예정인데요. 대형 백화점과 함께 테마파크까지 들어서 동대구역 일대가 크게 달라질 것으로 보입니다. 먼저 이상원 기자가 보도합니다. 공정률 92%로 거대한 위용을 드러내고 있는 동대구 복합환승센터는 이제 준공을 두 달여 앞두고 있습니다. 복합환승센터는 말 그대로 철도와 시외 시내버스, 택시 등 거의 모든 교통수단을 한 곳에서 갈아탈 수 있는 곳으로 시민들의 교통수단 이용이 편리해질 전망입니다. 지역 최대 규모의 백화점을 함께 짓고 있는 신세계 백화점은 올해 안에 문을 열기 위해 내일 대구에서 채용 박람회를 엽니다. 백화점 직원은 물론 협력업체 직원들도 한꺼번에 뽑기로 해 실험난이 심각한 지역에 천명 가량의 일자리를 제공할 예정입니다. 이마트, 백화점, 그 다음에 에브리데이 리테일, 어, 스타벅스, 그 다음에 신세계 푸드 다섯 개사가 참석을 참여를 하고요. 그 다음에 이제 그 협력업체에서는 37개사가 참여를 합니다. 대형 아쿠아리움과 테마파크 등도 들어서 여기에 관광객들이 유입되면 상당한 소비 효과가 기대됩니다. 역 주변이라 비교적 낙후됐던 일대 모습도 몰라보게 달라질 것으로 보입니다. 이미 고층 오피스텔이 몇 군데 들어서 스카이라인을 바꿔놨고 지상 24층 규모의 세계 유명 호텔 체인도 내년에 문을 열 계획입니다. 마사지 업소와 유용 업소들이 즐비한 주변 상권도 백화점이 문을 열면 새롭게 재편될 것으로 예상됩니다. 교통과 쇼핑, 오락시설이 함께 있는 동대구 복합환승센터 준공으로 대구시의 수건 사업이던 동대구 역세권 개발 사업에도 탄력이 붙을 전망입니다. MBC 뉴스 이상원입니다.